India out campaigns simmer in Bangladesh amid election far out. Calls to boycott Indian goods in Bangladesh follow allegations of Indian interference in national elections. elections okay hati hain. Jena elections nu even America ne bhi kya bhi ye partisan ne. Una diya opposition tera ne total boycott ki ta. और अमरीका ने तो बहुत सारे बंगलादेश के जोड़े अधिकारी ने उन्होंने उत्ते वीजे के उत्ते भी रेस्ट्रिक्शन लाई है भारत ने मुकम्मल हिमायत ही नहीं की सगों भारत की इंटरफेरेंस ज राह का व्डा रोल है इस सारे दे और शेख हसीना जी प्राइम मिनिस्टर है वो चौथी बार जित के आई है क्योंकि ओपोजिशन का मुकम्मल बाइकॉट से चोणा का तीन सौ सीटा चो दो सौ तेई सीटा जड़िया ने ये शेख हसीना की अवामी लीग न मिली है बारह बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है इंडिया की बंगलादेश और ये बीबी दे जड़ा बाइकॉट कॉल देने का नतीजा सोशल मीडिया से इन्नी तेजी के नाल ये मूवमेंट चली और जी ओपोजिशन पार्टी है बी एन पी उन्होंने भी इसकी हमायत की यूजली ईगर टू स्टॉक Uh, they are shelved with uh, its uh, hair oil, cooking oil, body lotion, other products refuse to take new deliveries. Sales of parachute oil, a Mariko best seller, have plummeted to almost zero in recent weeks, local show, shopkeeper Amanullah said. Indian products just are not moving. We are stuck with unsold stock and won't be restocked. उन्होंने ये लगता है कि भी ये जी शेख हसीना है ये तो इंडिया की एजेंट बनी हुई है और इस तरीके क्या जा सकता है भी इंडिया उत्थे हर्ट करो सब तो ज्यादा जो इंडिया के गोल करूँ हथ पैग है तो फिर उन्होंने समझ आएगी बंगलादेश लगता है भी इंडिया जोड़ा सा सॉवरनिटी और इकनोमिकल इंडिपेंडेंस उस हर्ट कर दे वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह असलम आदाब बर्ड वहां तौरी तो होस्ट अनिल मुखौर तो मैं चीवी फोर्ड सारे दर्शकों के स्रोत्या चीया खानिया प्रोग्राम सचो सच में जड़े इस प्रोग्राम देशों विदेशों तो जुड़ चुके हैं खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह रुजानी तरह स्टूडियो से मेरे शामिल ने और उन्होंने गलबात करके आदि एम इशूज पर उन्होंने तो उन्होंने तजिया जानते हैं जी डॉक्टर साहब वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह हाँ जी नीलम कौर जी थानू तो भी तो दुनिया भर च बैठे साढ़े बहुत ही प्यारे सोहने सियाने टी वी एटी फोर के व्यूअर्स न भी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह साढ़े बहुत ही प्यारे मुसलमान भैन भरावान असलम आलेकम तो गंगा जमनी तहजीब के हिंदू तविया नमो नमें जी डॉक्टर साहब जी आनु प्रोग्राम सचो सच में बहुत धनबाद जी डॉक्टर साहब अज सत फरवरी दो हज़ार चौबी छब्बी माघ नानक शाही संबंत पांच सौ पचवंजा का दिन है तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असं दर्शकों के स्रोत्या हमेशा तरह दस दिए व्यूअर्स जे तुम हक सच इंसाफ के पैरा दिन का एक एक चैनल टी वी जी फोन देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो स्पैशन केबल आरसिन केबल प्लेटफॉर्म कैनेडा रोकू जादू बॉक्स शावा फेसबुक टी वी जी फोर की ऐप राही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड आई पी बॉक्स से तुम टी वी जी फोर देख सकते हो प्योर सर जो तुम टी वी एडी फोन आज प्रोग्राम सचो सच न फेसबुक राही जुड़े तो इस लाइक करो तो शेयर करो और ना ही यूट्यूब से सबसक्राइब करो ये भी दस दी कि तुम टी वी एडी फोर की ऐप एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर से डाउनलोड करके जो टी वी एडी फोर की लाइव स्ट्रीम है इस ट्वेंटी फोर आवरस देख सकते हो सो व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करा अज की स्पोंसरशिप के हवाले कि अज्ञा प्रोग्राम सचो सच में स्पोंसर किया गया है टैक्सस तो सरदार गोविंद सिंह वीर अमन वीर सिंह वालों सो ए टी वी एटी फोर के वैलविशर ने और पक्के सपोर्टर ने और अपना घर जो खालिस्तान लैन लत्पर ने सो अज की स्पोंसरशिप लिया अं दो वीर तय दल तू धनवाद करते हैं और तुम्हें तो भी अपील तो बेनती करते हैं कि तुम प्रोग्राम सचो सच में वो वो स्पोंसर करो स्पोंसरशिप ले तो सू कॉल कर सकते सा फोन नंबर से फाइव वन सिक्स सिक्स वन नाइन वन नाइन एट फोर सेम नंबर से वट्सअप कर सदते हो तो सू ईमेल भी कर सकते हो इनफो एट टी वी फोर डाट टी वी से सो व्यूअर्स पहले सैगमेंट में आप गलबात कर जा रहे हैं बंगलादेश के हवाले कि बंगलादेश इंडिया आउट मुहिम इस वे जी है जोर शोर न चल रही है 
ਇਸ ਮਹਿਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਹਿਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਬੰਗਲਾਦੀ ਸੌਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਮਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਵੀਰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਮਿੰਗ ਸੈਚਰਡੇ ਡਾਲਸ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਜ਼ੀਲ ਨਾਈਸ ਔਰ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਖਾਰਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖੈਰ ਖੁਆਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ ਕਸਕ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਟੀਵੀ 84 ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਜ਼ੁੰਬਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਾਵਾਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਵੀ ਸੀ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਔਰ ਮੁਗਲੀਆ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹੱਬ ਬਾਅਦ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਟਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਗਰੀ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸੂਬੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇਥੋਂ ਰਜਾਣਾ ਔਰ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੇਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਅਲ ਜ਼ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 6-7 ਪੇजेस ਦੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਕੈਂਪੇਨਸ ਸਿਮਰ ਇਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਮਿਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਲ ਆਊਟ calls to boycott indian goods in bangladesh follow allegations of indian interference in national elections ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਮਹਿਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਨੇ ਟੋਟਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ باوجود ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਾਂ ਰਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 300 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 223 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਾਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਾ
ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 1950s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਰਦੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਔਰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਇਧਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਧਰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗੇ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੱਡ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿਮ ਵੱਡੀ ਉਹੀ ਬੰਗਾਲੀ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 1952 ਤੋਂ 52 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਰੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚ ਲੌਬੀ ਕਰਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਈਨਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਟ ਹੈ ਪਟਸਨ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਸੀ ਔਰ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਈਆ ਖਾਨ ਜਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫੌਜ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਔਰ 90000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਲਜਰ ਔਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਬਣੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਯਈਆ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਆਈ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੈਂਡਰ ਆਫ ਟਾਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਤੇ ਟਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁੱਟੋ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਔਰ ਖਾਲਦਾ ਜ਼ੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਬੈਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਉਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਨੇ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇਰ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੇਕ ਵਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਈਲਡ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਪਿੰਕੀ ਪਟਾਚਾਰੀ ਹੈ ਜੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਕੀ ਪਟਾਚਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਪਿੰਕੀ ਪਟਾਚਾਰੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਟਫ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਇਲ ਹੋਰ ਈਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੀਐਨਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 98% ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਵਾਂਗ 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ 2022 ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 112 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਿਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭੂਟਾਨ ਜਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਔਰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਚ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ ਦਵਾਈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਘਟੋ ਘਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਅਲ ਜ਼ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿਥ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਗੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਇੰਟ ਮੈਰੀਕੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੁਲ ਬਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਨੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਤੀਜੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਜੇ ਈਵਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਚੀਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਔਰ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵਈਆ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1276 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰੇ ਗਏ 1183 ਇੰਜਰ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਅਨਰੀਜ਼ੋਲਵਡ ਹੈ ਤਰਵੰਜਾ ਰਿਵਰਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਬਾਈਕਾਟ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਸ ਯੂਜੂਅਲੀ ਈਗਰ ਟੂ ਸਟਾਕ देयर ਸ਼ੈਲਵਸ ਵਿਦ ਇਟਸ ਹੇਅਰ ਆਇਲ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਬਾਡੀ ਲੋਸ਼ਨ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਨਿਊ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਰੀਕੋ ਜਾਂ ਮਾਰੀਕੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਇੰਟ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਲਸ ਆਫ ਪੈ
ਉੱਥੇ ਹਰਟ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਟੂਏ ਨੂੰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕਰੂੰ ਹੱਥ ਪੈਗ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਦ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਊਲਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ ਜਨਰੇਟਿਡ ਕੰਟੈਂਟ ਫੋਟੋ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸਡ ਆਊਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਾਈਕ ਅਮੂਲ ਬਟਰ ਡਾਬਰ ਹਨੀ ਆਰ ਸਰਕੂਲੇਟਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਬੈਰੀਕੋ ਅਲੋਂਗ ਬਾਰਕੋਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਿਪਸ ਟੂ ਬਾਈਕਾਟ ਥੋਸ ਗੂਡਸ ਔਰ 890 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਟਾਕਾ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਲ ਜ਼ਜ਼ੀਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੇ ਕਾਇੰਡ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗਸ ਨੇ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਦੀਵ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਖ ਸੀਨਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਮੁਹੰਮਦ ਏ ਅਰਾਫਾਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਫਰਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਔਨ ਸੈਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਟਡ ਦੈਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਸੇ ਇਨ ਇਟ ਔਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਾਈਵ ਆਈਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨੇ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੈਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 47 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ